నమస్కారం అంతరంగం కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మనం అంతరంగంలో ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఇది చాలామంది సమస్య అనేకంటే మనందరి సమస్య అనవచ్చు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరిలో ఎంతో కొంత ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది మనకంటే ఏదో ఒక విషయంలో ఎదుటి మనిషి గొప్పవాడు అని భావించి మనల్ని మనం తక్కువగా చూసుకోవడమే ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ బుద్ధుడు కోరికల వలన మనశ్శాంతి లేదన్నాడు కానీ నిజానికి ఈ పోలికల వలనే అన్ని సమస్యలు మొదలవుతాయి వీటి వల్లనే మనలో ఆత్మ న్యూనత లేదా అహంకారం పెరిగిపోతాయి ఈరోజు మన కార్యక్రమంలో ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఎందుకు కలుగుతుంది దాని లక్షణాలు దాన్ని ఎలా అధిగమించాలి మొదలైన విషయాల్ని తెలుసుకుందాం వీటితో పాటు ప్రేక్షకుల వ్యక్తిగత సమస్యలకు సమాధానాలు సైతం చూద్దాం ఈ ప్రపంచంలో చాలా సమస్యలు ఉంటాయి అయితే కొన్నిసార్లు మనం లేని సమస్యల్ని సృష్టించుకుంటాం సవ్యంగా ఆలోచించలేకపోవటం వలన అలా జరుగుతుంది అలా వచ్చే సమస్యల్లో ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఒకటి ఈ ప్రపంచంలో అన్ని విషయాల్లోనూ ఎక్కువ తక్కువలు అనే కొలమానాలు ఉన్నాయి మనుషుల విషయంలో కూడా అలా కొలిచి చూడటం మనకు అలవాటు అక్కడి నుండి పుట్టినదే ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ నేను ఇతరుల కంటే తక్కువ అనే భావం అన్నమాట ఈ ఒక్క మాటతో జీవితాన్ని మనం చూసే కోణమే మారిపోతుంది ఇతరుల కంటే మనం తక్కువ అనుకున్నప్పుడు మనలో ఉన్న మంచి లక్షణాలు ఏమీ కనిపించవు మరి జీవితాన్ని ముందుకు కాకుండా వెనక్కు నడిపించే ఈ అవలక్షణాన్ని వదిలించుకుంటే కానీ మనకు దక్కాల్సిన విజయాలు ఆనందాలు మనకు దక్కవు మరి ఈ విషయంలో నిపుణుల సలహాలు చూద్దామా పసితనంలో ఎవరికీ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఉండదు ఒక పసివాడు తన ముందు ఎంత గొప్ప వ్యక్తి వచ్చి నిలబడినా తొణకడు వెనకడు కానీ వయస్సు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఆత్మన్యూనత లక్షణాలు పెరుగుతూ పోతుంటాయి ఇందుకు తల్లిదండ్రులు టీచర్లు సమాజం అందరూ బాధ్యులే మీకు అది రాదు ఇది రాదు పక్కింటి రాధలా పాడలేవు వెనుకింటి రాములా నీకు వంద మార్కులు రాలేదు నువ్వు నల్లగా ఉన్నావు పొట్టిగా ఉన్నావు లాంటివెన్నో వినబడుతుంటాయి ఇవన్నీ ఇతరుల కంటే నువ్వు తక్కువ ఈ సమాజంలో నీకంటే చాలామంది ఎక్కువ అని చెప్పడమే అవుతుంది ఇలాంటి మాటల వలన పిల్లలు తమకంటూ ఉన్న విలువని తమ ప్రత్యేకతలను గుర్తించలేరు చిన్నప్పటి నుండే ఇలాంటి పోలికలు ఎన్నెన్నో చూస్తూ పెరిగినప్పుడు తప్పకుండా ఎంతో కొంత ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రుల మాటల నుండే ఇది ఏర్పడటం మొదలవుతుంది తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు ఏమేమి రావో అవి మాత్రమే చెబుతుంటే వాళ్లు తమకంటూ విలువ ఏమీ లేదని అనుకుంటారు అలా కాకుండా తల్లిదండ్రులు పిల్లలు ఎందులో తెలివితేటలు చూపుతున్నారో వారు తమకు ఎంత ముఖ్యమో చెబుతుంటే ఆ ఫీలింగ్ని పిల్లలు సైతం అనుభూతి చెందుతారు ఆత్మవిశ్వాసంతో పెరుగుతారు ఈ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ అనేది చైల్డ్హుడ్ నుంచి కూడా స్టార్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉందండి ఎందుకంటే ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల్లో ఈ పెద్దవాళ్ళు తెలుసో తెలియకో లేకపోతే ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు కానీ కంపేర్ చేయడము ఒకరిని కించపరచడం జరుగుతూ ఉంటుంది కంపేర్ చేయడం వల్ల వాళ్ళని ప్రోత్సహించడం బదులుగా వాళ్ళని నిరుత్సాహపరచడం అవుతుంది దాంట్లో వాళ్ళకు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళ కోపమో లేకపోతే అది కాస్త తిరిగి వాళ్ళని వాళ్ళు ఇనాడిక్వెంట్గా అంటే ఇనాడిక్వెసీ సెల్ఫ్ ఇనాడిక్వెసీ డెవలప్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది దానివల్ల ఏంటంటే సోషో ఎకనామికల్ కారణాలు కానీ ఇతరత్ర కారణాలు కానీ వాళ్ళు సెల్ఫ్గా తీసుకొని దానివల్ల మేము నేను తక్కువాడిని మేము తక్కువ వాళ్ళము అనేటువంటి భావన ఏర్పడేటువంటి అవకాశం ఉంటుందండి ఆత్మన్యూనత ఉన్నప్పుడు అది ఒక ఆటంకంలా అడుగడుగునా అడ్డుపడుతుంటుంది మన పట్ల మనం చేస్తున్న పనుల పట్ల మనకు నమ్మకం ఉండదు అందరూ మన గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారేమో మన గురించే నవ్వుకుంటున్నారేమో మనం చేసిన పనిని వెక్కిరిస్తున్నారేమో అనేలాంటి ఆలోచనలు వస్తుంటాయి దాంతో చాలా వరకు ఇతరులను తప్పించుకుని తిరగడానికి ఇష్టపడతారు లేదా అందరూ తమని మంచి అనుకోవాలని కోరుకుంటారు ఎవరైనా తమని ఏ విషయంలో అయినా విమర్శించినా తట్టుకోలేరు మరింత ఆత్మన్యూనతకు గురవుతారు చివరికి ఎవరైనా అభినందించినా ఆనందంగా స్వీకరించలేరు తమ తెలివితేటలు అందం విషయంలో తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉంటారు అయితే విచిత్రంగా కొంతమంది వీటిని అధిగమించడానికి ఎప్పుడూ గొప్పలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు కొంతమందికైతే ఇతరులు ఏం మాట్లాడినా తప్పుగానే కనబడుతుంది అంటే 
ఏ విషయాన్ని పాజిటివ్గా తీసుకోలేరు అందుకే ఇలాంటి వారు మానవ సంబంధాల విషయంలోనూ ఫెయిల్ అయిపోతుంటారు ఆత్మన్యూనతతో ఉన్నవారు తమతో అనుబంధంలో ఉన్నవారు తమని నెత్తిన పెట్టుకుని చూడాలంటారు అవతలి వారికి కూడా ఒక వ్యక్తిగత జీవితం ఉంటుందనే విషయాన్ని మర్చిపోతుంటారు ఇవన్నీ కాకుండా టీనేజ్ పిల్లల్లో స్నేహాలు ఎక్కువగా ఉండటానికి ఆత్మన్యూనత కూడా కొంతవరకు కారణం అనుకోవచ్చు సొంత వ్యక్తిత్వం ఏర్పడని ఆ దశలో తమలోని భయాలు ఆత్మన్యూనతా భావాల నుండి బయటపడేందుకే విపరీతంగా స్నేహాలు చేస్తారు అంతేకాకుండా ప్రేమలో విఫలమైతే తట్టుకోలేకపోవటం తమకు తాము హాని చేసుకోవటం సైతం ఇన్ఫీరియారిటీ లక్షణాలే ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుందంటే వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి సెల్ఫ్ బిలీఫ్ అంటే వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి నమ్మకం అనేది తక్కువగా ఉన్నట్టయితే లేదా వాళ్ళు ఇతరులతో ఎక్కువగా పోల్చుకోవడము వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకోవడము ప్రతిసారి ప్రతికూలమైనటువంటి ఆలోచనలు అంటే నెగిటివ్ థింకింగ్ అండి నెగిటివ్ థింకింగ్ ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళకు కూడా ఈ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ అనేది వస్తుంది వాళ్ళకి ఏంటంటే నేను వీళ్ళ కంటే తక్కువ నాకు ఇది చేత కాదు లేతే నన్ను ఎవరు గుర్తించరు అనేటువంటి ఒక భావం అనేది వాళ్ళలో ఏర్పడిపోతుంది దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి ఒరిజినల్గా ఉండేటువంటి స్ట్రెంగ్స్ గురించి ఆలోచన కంటే కూడా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి వీక్నెస్ ఏమున్నాయి వాళ్ళు ఒక నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ ఏమున్నాయి దాని మీదనే వాళ్ళు తరచుగా ఆలోచించుకోవడము దానివల్ల వాళ్ళ యొక్క యాక్షన్స్ కూడా తక్కువగా అవడము జరుగుతూ ఉంటుందండి మనం స్నేహితులు శత్రువులంటూ బయటి వ్యక్తుల పేర్లను చెబుతుంటాం కానీ మనలోని మంచి లక్షణాలే మనకు నిజమైన స్నేహితులు అలాగే లోపాలే శత్రువులు నిజం మనలో ఉన్న ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ మనకు చేసినంత హాని మన శత్రువు కూడా చేయడు మరి దీని నుండి బయటపడాలంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు చూద్దాం అందంగా లేను ఇంగ్లీష్ రాదు పొడుగ్గా లేను నాకు మాట్లాడటం రాదు ఇలాంటి ఆత్మన్యూనత భావాలు ఎన్నో ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఒక్కటైనా ఉంటుంది అయితే ఇలాంటి ఆలోచనలు వచ్చినప్పుడు వాటిని ప్రాక్టికల్గా చూడాలి ఒక వ్యక్తి కంటే నేను తక్కువ అనే ఫీలింగ్ ఉన్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి కంటే నేను ఏ విషయంలోనూ బెటర్గా లేనా ముఖ్యంగా గమనించాల్సిన విషయం ఈ ప్రపంచంలో మనకు ఎంతో గొప్పగా అనిపించే వ్యక్తుల్లోనూ లోపాలు ఉంటాయి వారు మరొకరి కంటే ఎందులోనో ఒకందులో తక్కువయ్యే ఉంటారు మరొక విషయం ఏమిటంటే మనం మన గురించి తక్కువగా ఫీల్ అవుతున్న విషయాలు బాధపడుతున్న సిగ్గుపడుతున్న విషయాలు ఇతరులు అసలు గుర్తించకపోవచ్చు కూడా ఆలోచనల్లో ఇలాంటి మార్పులు చేసుకుంటే ఈ సమస్య నుండి బయటపడవచ్చు ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ వలన మరీ ఎక్కువగా బాధపడుతుంటే మాత్రం మానసిక నిపుణుల్ని సంప్రదించడం మంచిది వాళ్ళు ఎలా సెల్ఫ్ గా కౌన్సిలింగ్ చేసుకోవాలంటే లేదు ఏదో ఒక వెలితి డెఫిషియన్సీ ఉంది కదా అందుకని ఇలా ఉంది కదా ఆ డెఫిషియన్సీని నేను ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎట్లా కనుక్కోవాలి ఈ డెఫిషియన్సీ పోవడం కోసం నేను ఎటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి అని చెప్పి ఆ విధంగా ఒక బుక్స్ చదవడం వల్ల కావచ్చు కొన్ని ఉపన్యాసాలు వినడం వల్ల కావచ్చు లేకపోతే కొంతమంది స్నేహితులు హితులు వాళ్ళ సలహాలు పాటించడం వల్ల కావచ్చు లేదా ప్రేయర్స్ వల్ల మెడిటేషన్ వల్ల లేకపోతే ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్ వల్ల చాలా రకాలుగా వాళ్ళ యొక్క ఆత్మ పరిస్థితిని వాళ్ళ యొక్క సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ని వాళ్ళ యొక్క సైకిక్ ఎనర్జీని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆ విధంగా వాళ్ళు ఈ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ నుంచి బయటపడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది చూశారు కదా నిజంగా జీవితానికున్న విలువని అర్థం చేసుకున్న వారెవరు ఇతరుల కంటే తాము తక్కువ అనుకోరు ఎక్కువ అని కూడా అనుకోరు ఎందుకంటే మేము ఎక్కువ అనుకునేవారే ఇతరులు తమని తాము తక్కువగా చూసుకునేలా చేస్తారు మరి ఈ సృష్టిలో ప్రతి ప్రాణికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది భిన్నత్వం ఉంది ఆ భిన్నత్వాన్ని గుర్తించలేకపోవడం వల్లనే మనకు ఎక్కువ తక్కువ ఆలోచనలు వస్తున్నాయి మరి మనం ఇంట్రావర్డ్స్ ఎక్స్ట్రావర్డ్స్ అనే రెండు పదాలు వింటూ ఉంటాం అంటే అంతర్ముఖులు బహిర్ముఖులు అన్నమాట మొదటివారు పెద్దగా నలుగురిలో కలవరు వీరు కాస్త రిజర్వ్డ్గా తమతో తాము ఉండటానికి ఇష్టపడతారు అదే ఎక్స్ట్రావర్డ్స్ అయితే మనసులో ఉన్నది మొత్తం బయట పెట్టేస్తుంటారు అంటే మనసు విప్పి మాట్లాడుతూ ఉంటారు అందరితో కలివిడిగా స్నేహంగా ఉంటారు ఈ రెండు లక్షణాల్లోనూ లాభాలు నష్టాలు ఉంటాయనుకోండి అయితే ఈరోజు ఇంట్రావర్డ్స్గా ఉండటం వలన కలిగే లాభాలను గురించి తెలుసుకుందాం అంతకంటే ముందు సమస్యలు సమాధానాలు చూద్దాం డాక్టర్ గారు ఈ ప్రశ్నని జానకిరామ్ అడుగుతున్నారండి మా పాప వయస్సు పదకొండేళ్లు 
తను చిన్నతనం నుండి డాన్స్ బాగా చేస్తుంది స్కూల్లో చాలా ప్రోగ్రాముల్లో పాల్గొంది ఎవరు చూసినా ఎంత బాగా డాన్స్ చేస్తుందో అని పొగిడేస్తూ ఉంటారు టీవీలో సినిమా పాటలు ఒక్కసారి చూస్తే అలాగే చేస్తుంది మా బంధువుల్లో ఒక కుర్రాడు టీవీ డాన్స్ షోలో చేస్తున్నాడు అతను పాపకి డాన్స్ నేర్పిస్తే టీవీ షోల్లో పార్టిసిపేట్ చేయవచ్చు సినిమా అవకాశాలు కూడా వస్తాయని అంటున్నాడు నాకు ఏమాత్రం ఇష్టం లేదు కానీ నా భార్య మాత్రం అతను చెప్పినట్టుగా చేద్దామని అంటోంది అమ్మాయి చదువు పాడైపోతుందని ఎంతగా చెప్పినా వినటం లేదు తల్లి మాట విని మా అమ్మాయి కూడా ఎప్పుడూ అదే ధ్యాసలో ఉంటోంది వాళ్ళిద్దరి మనసు మార్చాలా నేనే మనసు మార్చుకోవాలా అర్థం కావటం లేదు నాకు ఏదైనా మంచి సలహా ఇవ్వగలరు అంటున్నారు జానకి రామగారు మీ అమ్మాయికి ఉన్నటువంటి కళలో ముఖ్యంగా మీరు ఒకటి అర్థం చేసుకోవాల్సింది తను చూడంగానే నేర్చుకుంటుందని చెప్పారు దీనికి మీరు చక్కగా కూచిపూడి కానీ కొన్ని భరతనాట్యాలు కానీ ఏవైనా రకరకాలుగా నేర్పిస్తుంటే దానిలో ఇవన్నీ ఈ సినిమాలకు సంబంధించిన ఇవన్నీ కూడా వస్తాయని చెప్పి ముందర కావాల్సింది ఏంటంటే ఫౌండేషన్ కావాలి దేనికైనా సరే ఆ ఫౌండేషన్ని మీరు మొట్టమొదటిగా ఇచ్చేటట్టు మీ భార్య తీసుకున్న నిర్ణయానికి మీరు కొంత సపోర్ట్ చేయండి కానీ అది మన సినిమా సాంగ్స్ కాకుండా బేసికల్గా మనకి కళకి సంబంధించింది ఎందువల్ల అంటే సినిమాలలో రకరకాలైనటువంటి మిక్స్ అయినటువంటివి కలిసి వస్తాయి ఎప్పుడైతే నీ దగ్గర బేస్ ఫండమెంటల్ ఉంటుందో అది ఎటువంటి దీనికైనా నృత్యం చక్కగా చేయవచ్చు రెండోది మీ పాపకు కూడా ఇష్టం అంటున్నారు ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటంటే మీ పాపకు ఒక పని చిన్న ఇది చెప్పండి రోజుకు ఒక గంట గంటన్నర సేపు నువ్వు డ్యాన్స్ చేసుకో తక్కిన సమయాల్లో నువ్వు ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ మీరు ఒక ప్రణాళికలాగా వేసుకోవాలి చదువు కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇవాళ రేపు చదువుతో పాటు ఒక స్థాయికి పైగా డ్యాన్స్లో కూడా మనకి సర్టిఫికేట్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి డిగ్రీ ఉంది ఇవన్నీ కూడా పాస్ అవ్వడానికి మనకి ఏమేం కావాలి అనేది తెలుసుకుంటే మనం కొంత వేరేజ్ వేసుకోవచ్చు ఈ వేరేజ్ వేసుకునేటప్పుడు మనకి టెన్త్ ఫెయిల్ అవటం కష్టం అందుకని పాపకు కూడా చెప్పండి రోజుకు ఒక గంట గంటన్నర చదువుతో పాటు డ్యాన్స్ కూడా కలిస్తే ఆ అమ్మాయికి తిరుగులేనటువంటి మార్గదర్శకం ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ ఆలోచించవలసింది పాప తప్పు కాదు మీ భార్య యొక్క ఆలోచన తప్పు కాదు మీ ఆలోచనలో జానక రామ్ గారు కొంచెం ఎన్లైజ్ చేసుకోండి తప్పకుండా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది డాక్టర్ గారు జాన్ ఇలా అడుగుతున్నారండి మాకు ఒక్కడే కొడుకు చాలా గారాభంగా పెంచాం ముఖ్యంగా మా ఆవిడ వాడి మీద ఈగను కూడా వాళ్ళనివ్వదు దాంతో వాడు చాలా బద్ధకంగా తయారయ్యాడు ఇంటర్లో ఇంకా నాలుగు సబ్జెక్టులు మిగిలి ఉన్నాయి రెండేళ్లుగా వాటిని పూర్తి చేయలేకపోతున్నాడు ఊరికే తిని తిరుగుతున్నాడు స్నేహాలు ఎక్కువ రోజంతా బయటే ఉంటాడు ఏం చేస్తున్నావంటే సమాధానం ఉండదు ఈ మధ్య మా వీధిలోనే ఉండే ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించానంటూ లవ్ లెటర్ ఇచ్చాడట వాళ్ల అమ్మా నాన్న వచ్చి మమ్మల్ని తిట్టి వెళ్లారు వీడేమో ఆ అమ్మాయిని ప్రేమించాను పెళ్లి చేసుకుంటాను అంటున్నాడు ఏదైనా హాస్టల్లో వేద్దామంటే వాళ్లమ్మ ఒప్పుకోవటం లేదు నాకు మా వాడి గురించి చాలా దిగులుగా ఉంది దయచేసి తగిన సలహా ఇవ్వగలరు అని అడుగుతున్నారు జాన్ గారు మీరు ఒక చిన్న ఇది ఇక్కడ కావాల్సిన విషయంలో మీ బాబు హైపర్ యాక్టివిటీగా ఉన్నట్టుగా మాకు తెలుస్తోంది ఈ హైపర్ యాక్టివిటీ దీంట్లో ఎక్కువగా ఇవాళ రేపు యువత ఆహార అలవాట్లు సరిగా లేకపోవటం వల్ల ఇటువంటి జరుగుతూ ఉంటాయి పైగా మీరు ఇంటర్మీడియట్లో నాలుగు సబ్జెక్టులు ఉన్నాయి రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఖాళీగా ఉన్నాడు స్నేహం అని అంటే మీ అబ్బాయి సోషల్ దీంట్లో తిరగటం బాగానే ఉంది కానీ మొట్టమొదటిగా తెలుసుకోవాల్సింది మీ అబ్బాయికి ఒక చిన్న కౌన్సిలింగ్ అవసరం అండి ఒక సైకాలజిస్ట్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి కౌన్సిలింగ్ తప్పనిసరిగా ఇవ్వండి ఎందువల్ల అంటే ఇరవై ఏళ్ళు కష్టపడితే ఎనభై ఏళ్ళు అబ్బాయి సుఖంగా ఉండటానికి మొట్టమొదటిగా అబ్బాయికి కావాల్సింది ఏంటి అనేది చెప్పగలిగే స్థాయి ఎందువల్ల అంటే మీరు రెండేళ్ళు గ్యాప్ ఇవ్వటం వల్ల ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరి మాట అబ్బాయి వినడు పైగా అబ్బాయికి జెనెటికల్ చేంజెస్ రావటం వల్ల ఒక పెద్దవాడిని అయిపోయానని చెప్పి తన చూస్తున్న సమాజంలో ఒక లవ్ లెటర్ ఇచ్చి వాళ్ళు వచ్చి మిమ్మల్ని తిట్టు కూడా వెళ్ళారన్నారు ఇది నీకు ఆ అబ్బాయికి చెప్పవలసిన స్థాయిలో రకరకాలు ఉన్నాయండి మొట్టమొదటిగా ఆ టెస్ట్లన్నీ చేసుకున్న తర్వాత తప్పకుండా మీ అబ్బాయి మారుతారండి ఇది కామను ప్రతి పిల్లల్లో యువకుల్లో ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ ఇది మార్చే ముందర మొట్టమొదటిగా తెలుసుకోవాల్సింది మీకన్నా కూడా ఒక కౌన్సిలర్ చాలా బాగా చెప్తాడు అంతర్ముఖులుగా ఉండటం వలన కలిగే లాభాలను గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా ఇంట్రావర్ట్లుగా ఉన్నవారు ఒక రంగంలో ఉన్నారంటే దాని గురించి పూర్తిగా తెలుసుకుంటారట ఎందుకంటే వారు ఒంటరిగా గడుపుతుంటారు కనుక సమయం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆ సమయాన్ని అలా సద్వినియోగం చేసుకుంటారన్నమాట 
అలాగే వీరు సమస్యలకు పరిష్కారాలను ఎక్కువగా కనుగొంటారు కొత్త ఐడియాలు సైతం వీరికే ఎక్కువగా వస్తుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు దశాబ్దాల పాటు పరిశోధనలు చేసి ఈ విషయాన్ని గుర్తించారు అంతర్ముఖత్వంలో ఉన్న లాభాలను గురించి చెప్పుకుంటున్నాం కదా ఇంట్రావర్ట్లు ఏదన్నా ఒక పనిని పట్టుకున్నారంటే దాన్ని పూర్తి చేసే వరకు వదిలిపెట్టరంటున్నారు పరిశోధకులు అదే బహిర్ముఖులైతే ఒక విషయం నుండి మరొక విషయానికి మారుతుంటారని వారు చెబుతున్నారు సాపేక్ష సిద్ధాంతాన్ని కనిపెట్టిన ప్రముఖ భౌతిక శాస్త్రవేత్త ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ కూడా ఇంట్రావర్టే ఆయన తన పరిశోధనా విజయం గురించి చెబుతూ తను పెద్ద తెలివైన వాడినేమీ కాదని సమస్యలను పట్టుకుని వేలాడే రకమని అన్నారు ఇంట్రావర్ట్లు ఆనందించాల్సిన విషయమే కదా సరే ఇప్పుడు సమస్యలు సమాధానాలు చూద్దాం డాక్టర్ గారు ధరణి ఇలా అడుగుతున్నారండి మా నాన్నగారి వయస్సు యాభై ఐదు సంవత్సరాలు ఆరోగ్యం సరిగ్గా లేకపోవడంతో వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ తీసుకున్నారు తను ఎప్పుడూ ఒంటరిగా ఉండటానికి ఇష్టపడతారు ఎవరితోనూ కలవరు భయం కూడా ఎక్కువే ఎవరన్నా చిన్న మాటన్నా తట్టుకోలేరు ఇలాంటి మనస్తత్వం కారణంగానే ఉద్యోగం చేయలేకపోయారు అమ్మే ఇంటి వ్యవహారాలన్నీ చూస్తుంది ఇప్పుడు కొత్తగా మా నాన్నగారు తనకి ఏవో మాటలు వినబడుతున్నాయని ఎవరో తనని తిడుతున్నారని గట్టిగా అరుస్తున్నారు భయపడుతున్నారు కాసేపటికి తేరుకుని మామూలు మనిషి అవుతున్నారు ఆయన ఎందుకిలా చేస్తున్నారు ఆయనకి మానసిక చికిత్స అవసరమా అని అడుగుతున్నారు చూడండి ధరణి గారు మీ ఫాదర్కి నియర్లీ ఓల్డ్ ఏజ్ దగ్గరికి వచ్చే వయసు వచ్చింది అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అంటే సిక్స్టీస్కి దగ్గరలో ఉన్నారు అయితే కొన్ని ఓల్డ్ ఏజ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అంటే యూజువలీ చాలామందికి సిక్స్టీ టూ అబవ్ వాళ్ళకి వస్తూ ఉంటాయి కానీ మీ ఫాదర్కి ముందే వచ్చిందేమో నేను ఇప్పుడే చెప్పలేను కానీ సైకాటిస్ట్ దగ్గరికి తీసుకువెళ్తే వాళ్ళు డీటెయిల్గా హిస్టరీ తీసుకొని చెప్పగలరు సిక్స్టీ సిక్స్టీ టూ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే డిమెన్షియా అనే ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉంది ఆ డిమెన్షియాలో ఏం జరుగుతుంది అంటే కొంతమందికి మతిమరుపు ప్రాబ్లం వస్తుంది కొంతమందికి ఏమో మాటలు వినిపించే ప్రాబ్లం వస్తుంది కొంతమందికి ఏమో చే రోజు చేసే పనులు కూడా చేయలేకపోవడం అదొక ప్రాబ్లం వస్తుంది వీటిలన్నిటికి కూడా డిమెన్షియా అని అంటారు ఈ డిమెన్షియా ఒక్కవేళ మీ ఫాదర్కి ఏమన్నా అర్లీగా స్టార్ట్ అయిందేమో డెఫినెట్గా సైకాట్రిస్ట్ దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళి చూపించే అవసరం అయితే ఉంది తనకి ముందుగానే డిమెన్షియా స్టార్ట్ అవ్వకపోతే ఇది స్కిజ్జోఫ్రీనియా కానీ పారాఫ్రీనియా అనే ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా ఇట్లాగా వస్తూ ఉంటుంది అదేమన్నా స్టార్ట్ అయ్యాయా మీ ఫాదర్ కానీ కనుక్కోవటం కోసమన్నా సైకాట్రిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ సై సైకాట్రీ ప్రాబ్లమే వచ్చుంటే స్కిజ్జోఫ్రీనియా కానీ పారాఫ్రీనియా కానీ డిమెన్షియా కానీ వచ్చి ఉంటే ముందుగానే మనము ట్రీట్మెంట్ ఇప్పిస్తే చాలా మేలు జరుగుతుంది డాక్టర్ గారు ఈ ప్రశ్నని సన్యాసిరాజు అడుగుతున్నారండి ఈ మధ్యకాలంలో మా నాన్నగారు మరణించడంతో మా అమ్మగారిని మా వద్దకు తెచ్చుకున్నాం ఆమెకు పల్లెటూరులో విశాలమైన ఇంట్లో ఉండటం వలన సిటీ వాతావరణానికి అలవాటు పడలేకపోతోంది నాకు ఈ ఇల్లు ఈ శబ్దాలు నచ్చటం లేదని అంటోంది ముఖ్యంగా రాత్రులు ఆమెకు వరండాలో నిద్రపోవడం అలవాటు ఇక్కడ నిద్ర పట్టడం లేదని బాధపడుతోంది తలుపులు మూసుకుని నిద్రపోతే ఊపిరి ఆడినట్టుగా ఉందని భయపడుతోంది ఆమె సమస్య ఏమిటో నాకు అర్థం కావటం లేదు అమ్మని మేము బాగానే చూస్తున్నాం ఆమె సిటీ వాతావరణానికి అలవాటు పడాలంటే ఏం చేయాలి అని అడుగుతున్నారు చూడమ్మ సన్యాసరాజు ఈ ప్రాబ్లం నీ ఒక్కడదే కాదు చాలామందికి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి పల్లెటూరు నుంచి సిటీకి పిల్లలు రావడము ఉద్యోగం గురించి రావడము అక్కడ సెటిల్ అవ్వడము పెద్దవాళ్ళు ఊరి దగ్గర ఏజ్ అయిపోతే వాళ్ళని తీసుకురావడం ఇది చాలా కామన్ మైగ్రేషన్ అనేది చాలా కామన్ ఈ మధ్యకాలం అయితే మరీ జరుగుతోంది ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమే ఇండియా నుంచి అమెరికాకు వెళ్తే కూడా ఇండియా నుంచి చాలామంది పిల్లలు అమెరికాకు వెళ్తున్నారు ఇక్కడ పేరెంట్స్ ముసలి వాళ్ళు అయిపోయారని వాళ్ళని అక్కడ అమెరికాకు తీసుకెళ్ళడము ఆరు నెలలు ఉంచుకోవడము పంపడం ఇలాంటివన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి కామన్గా ఇక్కడ పేరెంట్స్ అట్లా వెళ్ళిన వాళ్ళకి నువ్వు చెప్పిన ప్రాబ్లమ్సే వస్తూ ఉన్నాయి కాకపోతే ఇది సైకలాజికల్ ప్రాబ్లం కాదు అది అడ్జస్ట్మెంట్ ప్రాబ్లం అనమాట అది ఆరు నెలలు అయితే ఖచ్చితంగా పడుతుంది అడ్జస్ట్ అవ్వటానికి ఆరు నెలల కంటే ఎక్కువ టైం పడితే అడ్జస్ట్ అవ్వటానికి ఎక్కువ టైం పడితే దగ్గరున్న సైకాలజిస్ట్ దగ్గర తీసుకెళ్తే కౌన్సిలర్ దగ్గర తీసుకెళ్తే వాళ్ళు ఏదన్నా కౌన్సిలింగ్ ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇంకొకటి నువ్వు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి మీ మదర్ అడ్జస్ట్ అవ్వలేకపోతున్నారు కాబట్టి కొద్ది రోజులు ఊర్లో కొద్ది రోజులు ఇక్కడ సిటీలో ఉంచి స్లోగా కంప్లీట్గా సిటీలో ఉంచడం నువ్వు చేయొచ్చు మెల్లిగా ట్రాన్సిషన్ అనమాట వచ్చేసి ఉన్న ఫలంగా ఊరు అసలు చూపించకుండా ఉన్న ఫలంగా ఇక్కడే ఆరు నెలలు ఉంచేస్తే వాళ్ళకి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది 
అందుకనే ఇక్కడ ఒక నెల ఉంచి అక్కడ ఒక నెల తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక నెల అట్లా కొద్ది రోజులు చేసి ఇది కూడా పని చేయకపోతే అప్పుడు సైకాట్రిస్ట్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళచ్చు అంతర్ముఖంగా ఉండటం వలన కలిగే లాభాలను గురించి చెప్పుకుంటున్నాం కదా ఇంట్రావర్ట్లు ఒక టీంలో పనిచేసేటప్పుడు ఇతరులకు ఇబ్బంది కలగకుండా తమ పని తాము సవ్యంగా చేస్తారట అంతేకాదు వీరు తమతో అనుబంధంతో ఉన్న వారిని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారట వీరు నిరాడంబరంగా ఉంటారు అలాగే ఎంత పెద్ద సమస్య వచ్చినా ప్రశాంతంగా ఆలోచించగలరు మొత్తానికి అంతర్ముఖత్వం వలన కొన్ని నష్టాలు కూడా ఉండవచ్చు కానీ లాభాలు మాత్రం చాలా బాగున్నాయి కదా ఇది నేటి అంతరంగం తిరిగి మరో ఎపిసోడ్తో మీ ముందుకు వచ్చే వరకు సెలవు నమస్తే మీ ఆరోగ్య సమస్యలను మాకు రాయాలనుకుంటే ఏఎన్టీఎన్ టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ సమస్యను ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ ఫైవ్ త్రీ టూ జీరో ఎయిట్ సెవెన్ అనే వాట్సాప్ నంబర్కు రాసి పంపవచ్చు మీ సమస్యను మాకు మెయిల్ చేయాలనుకుంటే బిఎంఎస్ అనే మెయిల్ ఐడికి మెయిల్ చేయొచ్చు